ధర్మశాస్త్రము మరియు కృప వీ వాంట్ కంటిన్యూ అవర్ స్టడీ ఇన్ ట్రైంగ్ టు సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఓల్డ్ కవనెంట్ అండ్ ద న్యూ కవనెంట్ బిట్వీన్ లా అండ్ గ్రేస్ పాత నిబంధనకు కొత్త నిబంధనకు ధర్మశాస్త్రముకు కృపకు మధ్య ఉన్న తేడాను చూడటంలో మన ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాము దిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద డిఫరెన్స్ వీ విల్ లివ్ at the low level that many old testament people lived in endukante manaku teda telikapothe manam aneka mandi paatha nibandhana prajalu jeevinchina takku sthayilo jeevistamu god wants to lift us higher devudu manalanu paiki levanettalani anukuntunnadu we want to look at a verse in romans chapter 6 today ee rojuna manam romiliku rasina patrika 6o adhyayamlo oka vachanaanni chuddamu which i think puts in a nutshell in a very brief sentence the essential difference between the old covenant and the new covenant idi paatha nibandhanaku kratta nibandhanaku madhya unna pradhanamaina vyathyasanni chaala kluptanga okka maatlo cheptundani nenu anukuntunnanu there we read in romans 6 in verse 14 sin shall not be master over you for you are not under law but under grace అక్కడ రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో మీరు కృపకే గాని ధర్మశాస్త్రం నాకు లోనైన వారు కాదు కాబట్టి పాపం మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు అని మనం చదువుతాము అక్కడ ధర్మశాస్త్రము అనే మాట పాద నిబంధనకు దేవుడు ఇజ్రాయేలుతో చేసిన ఒప్పందమునకు సాదృశ్యంగా ఉంది and conditions of that covenant are all included in that one word law aa nibandhanaku sambandhinchina niyamalu mariyu sharathalanniyu dharma shastramu ane aa okka matlo imidi unnai and grace in one word sums up god's new agreement through the lord jesus christ and all the terms and conditions of that new agreement devudu prabhu aina yesu christu dwara chesina krotta oppandamu aa krotta oppandam yokka niyamalu sharathalu krupa అనే ఒక్క మాటలో ఇమిడి ఉన్నాయి మీరు ధర్మశాస్త్రములకు లోనై ఉండొచ్చు లేక కృపకు లోనై ఉండొచ్చు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది దానికి ఇదే రుజువు మీరు ధర్మశాస్త్రములకు కాక కృపకు లోనై ఉంటే పాపము మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు వేరే విధంగా చెప్పాలంటే మీరు కృపకు కాక ధర్మశాస్త్రమునకు లోనై ఉంటే అప్పుడు పాపము మీ మీద ప్రభుత్వం చేస్తుంది సో అల్టిమేట్లీ ద వే వీ డిస్కవర్ whether we are under the law or under grace kanuka chevaraku manam krupaku lonai unnamo leka dharma shastramaku lonai unnamo telusukone vidhanamu is not by testing whether we are legalistic in relation to a lot of rules and regulations but on the other hand by a far more deeper test manamu aneka niyama nibandhanalaku kattabadi unnamo ledo ani parikshinchukovadam dwara kaadu gaani మరింత లోతైన పరీక్ష ద్వారా ఆ పరీక్ష పాపము మీ మీద ప్రభుత్వం చేస్తుందా లేక మీరు పాపం మీద ప్రభుత్వం చేస్తున్నారా దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న బికాస్ అలాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ the difference between what Jesus has come to give and what Moses came to give under the old covenant endukante paathani bandhana krinda mose em ivadaniki vachado ippudu yesu prabhu em ivadaniki vachado anu vaati madhya thedanu aneka mandi prajalu grahinchaledu now if i were to ask you a simple question who is greater nenu mimulanu oka sadharanamaina prashna adugutanu ఎవరు గొప్పవారు మోసిస్ ఆర్ ఆ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మోషేనా లేక మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్త 
దానికి సమాధానం చాలా తేటగా ఉంది మోసే దాసుడు యేసు ప్రభు యజమానుడు it's so clear that jesus is far greater than moses yesu prabhu moshe kante ento goppa vadanna vishayam chaala spashtamaina vishayam now let me tell you since you understand that clearly that the covenant or agreement that god mediated with israel through moses is as inferior to the new covenant that god mediated through jesus as moses is inferior to jesus moshe yesu prabhu kante enta takkuvaina vaado devudu israel tho chesina nibandhana leka oppandamu devudu yesu prabhu dwara manatho chesina krutta nibandhana kante anta takkuvaindani nenu meetho cheptanu the implication is that if moses and the law could bring people in the old testament to a certain standard of life పాత నిబంధన కాలంలో మోషే మరియు ధర్మశాస్త్రము ప్రజలను ఒక విధమైన ఆత్మీయ జీవన ప్రమాణంకు తీసుకురాగలిగితే జీసస్ అండ్ ద న్యూ కవనెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టు వాట్ టు అ హైయర్ స్టాండర్డ్ ఆర్ ఎన్ ఈక్వల్ స్టాండర్డ్ యేసు ప్రభు మరియు క్రొత్త నిబంధన దానితో సమానమైన ప్రమాణంకు తీసుకువచ్చినా లేక మరింత ఉన్నతమైన ప్రమాణంకు తీసుకువచ్చినా course you'll say it has to be a higher standard marinta unnatamaina pramanam nakku teesukochunani meer cheptaru it would be something comparable to walking and flying adi nadavataniki mariyu egarataniki madhya teda vale untundi you know to a bicycle and an aeroplane oka cycle ku oka vimananiki madhya unna teda vale untundi i mean there's a lot of difference between a bicycle and an aeroplane oka cycle ku oka vimananiki ento teda undi about the speed and the ability to move from place to place what a vegamlo oka chota nundi maroka chota ki vellagalige samadhyamlo teda undi and if you can compare a bicycle with an aeroplane there you see the difference between the old covenant and the new covenant meer oka cycle nu oka vimanam tho poliste meer paatha nibandhanaku krutta nibandhanaku madhya teda nu chodagalaru the old covenant could also take you from one place to another పాత నిబంధన కూడా మిమ్మల్ని ఒక చోట నుండి వేరొక చోటకి తీసుకువెళ్లగలదు లైక్ అ బైసికల్ క్యాన్ అది ఒక సైకిల్ వలే తీసుకువెళ్తుంది అండ్ ద న్యూ కవనెంట్ కెన్ టేక్ యు ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ లైక్ అన్ ఏరోప్లేన్ క్యాన్ క్రొత్త నిబంధన మిమ్మల్ని ఒక చోట నుండి వేరొక చోటకి తీసుకువెళ్లగలదు అది ఒక విమానం వలే తీసుకువెళ్తుంది అండ్ దేస్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టు ఈ రెండిటికి చాలా గొప్ప తేడా ఉంది ది ఓల్డ్ కవనెంట్ కుడ్ బ్రింగ్ అ మ్యాన్ టు అ సర్టన్ పాయింట్ a fellowship with god but not beyond that patani bandana oka vyaktini devunitho sahavasam cheyadaniki oka sthayi mattaku teesukuragaladu kaani danni minchi cheyaledu and in the old testament tabernacle god illustrated this by putting a thick curtain between the holy place and the most holy place patani bandanlo pratyaksha gudaramlo devudu parishuddha sthalamunaku ati parishuddha sthalamunaku madhya ఒక మందపాటి తెరను ఉంచటం ద్వారా దాన్ని చూపించాడు అది అడ్డ తెర అని పిలువబడింది అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ఎవరూ రాకూడదని ఆయన ఇజ్రాయేలీతో చెప్పాడు ఆ తెర మిమ్మను అడ్డగిస్తుంది మీరు అక్కడ వరకు రావచ్చు గాని ఇంకా ముందుకు రాలేరు you know and beyond that veil god himself lived in that temple old testament temple aa tera venuka devude swayanga aa paathane bandana devalayamlo nivasinchadu and nobody could go there evaru akkadiki vellalekapoyaru even the high priest could go only once a year pradhana yajukudu kuda samachraniki okka sari maatrame vellagalige vaadu and that was only as a token but nobody could go there and whenever they liked adi kuda oka aanavaluga vellagalige vaadu kaani evaru kishtam vachinappudu varu akkadiki vellaleru but when jesus died on calvary that veil was rent torn from top to bottom kaani yesu prabhu kaluvarlo maraninchinappudu aa tera pai nundu krindaku chimpi veyabadindi 
showing that the way into god's presence was open now devuni sannidhiloniki margamu ippudu teruvabadi unnadani idi choopistundi so now let, let me ask you now that the veil is torn and the way into the most holy place into god's presence is open should our standard of life be higher or lower than people in the old testament nenu ippudu mimmunu adigeyed entante ippudu tera chinigipoyi devuni sannidhi aina ati parishuddha stalam loniki margam unnadi ganaka mana aatmiya jeevitha pramanamu paatha nibandhana prajala pramanam kante ekkuga undala takkuga undala the answer is clear jawabu chaala tetaga undi if without personal fellowship with god with just the law people could come to a certain standard of life how much higher our life standard of life should be once we come into fellowship with god himself inside the torn veil devunato vyaktigata sambandham lekunda sahvasam lekunda కేవలం ధర్మశాస్త్రంతో ప్రజలు ఒక విధమైన ఆత్మీయ జీవిత ప్రమాణమునకు రాగలిగితే చిరిగిన తెర లోపలికి వెళ్లి మనం దేవునితో స్వయంగా సహవాసం చేయగలిగితే మన ఆత్మీయ జీవిత ప్రమాణం ఇంకా ఎంత ఉన్నతమైనదిగా ఉండాలి అయితే అనేక మంది క్రైస్తవులు దీన్ని గ్రహింపలేకున్నారు or here sometimes of christians falling into some terrible sins udaharanaku manam endukani konni saarlu kristavulu ghoramaina paapallo padipavatam gunchi vintamu can you imagine elijah or john the baptist running after women or running after money eliya kaani baptism ichi yohanu kaani streela venuka leka dabbu venuka parigettatam meer uhinchukogalra no ledu and yet they did not have grace అయితే వారికి కృప అనేది లేదు దే డి నాట్ హ్యావ్ దిస్ ఓపెన్ యాక్సెస్ ఇన్ టు ద మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ లైక్ వీ హ్యావ్ మనకున్నట్లు వారికి అతి పరిశుద్ధ స్థలములోకి ప్రవేశం లేదు అండ్ వితౌట్ ఇట్ దే కేమ్ టు సచ్ అ లైఫ్ అది లేకుండానే వారు అటువంటి జీవితంలోకి వచ్చారు హౌ మచ్ మోర్ వీ కెన్ కమ్ టు ఇఫ్ ఓన్లీ వీ వుడ్ హ్యావ్ ఫెయిత్ అండ్ రైజ్ అప్ టు ఆ ప్రివిలెజెస్ under the new covenant manam viswasam kaligi undi krutta nibandhana krinda mana aadikyatalanu andukonnappudu manamu inkenta goppa jeevithamloki raavachchu that's what paul is saying here ikkada paul cheptundi kuda ade sin shall not be master over you for you are not under law but under grace meeru dharma shastramunaku kaaka krupaku lonai unnaru ganaka paapamu mee meeda prabhutvam cheyadu jesus once said in matthew's gospel in chapter 11 యేసు ప్రభు మత్తయస వార్త పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో హీ సెడ్ దట్ ఈవెన్ దో జాన్ ద బాప్టిస్ట్ వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బోర్న్ అప్ అంటల్ దట్ టైమ్ మాథ్యూ 11 వర్స్ 11 ఆయన మత్తయస వార్త పదకొండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనంలో ఏం చెప్పాడంటే అప్పటి వరకు జన్మించిన అతి గొప్ప నరుడు బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాన్ అయినప్పటికీ Jesus said that the greatest human being born up until that day was John the Baptist. అప్పటి వరకు పుట్టిన వారిలో బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను అతి గొప్ప మనుషుడు అని చెప్పాడు. Of course apart from himself. అంటే యేసు ప్రభుని మినహాయించి. He was not born of a human father so Jesus himself is excluded. But among all others John the Baptist was the greatest. ఆయన మానవ తండ్రి వల్ల పుట్టలేదు కనుక యేసు ప్రభు కాకుండా మిగతా వారందరిలో బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను అతి గొప్ప మనుషుడు ఆ తరువాత ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పాడంటే పరలోక రాజ్యంలో అల్పుడైన వాడు బాప్తిసం ఇచ్చు యోహాను కంటే గొప్పవాడని చెప్పాడు what he was trying to say was that the highest that the law could take a man was still inferior or less than where grace could take the weakest of god's children ayana em cheppal anukuntunnadante dharma shastramu oka vyaktini teesuku vellagaligina ati goppa sthayi krupa devuni biddallo ati balahinamaina varini teesuku velle sthayi kante takkuvainadani 
So it's not going to be just an occasional believer who rises to a higher standard of life than John the Baptist. Kabati Bapti Simichu Yohanu Yaka Atmiya Jivita Pramanam Kante Unatamaina Pramanam Naku Cheragalgedi Nutiko Kotiko Akaviswasikadu. God's will is that every single one of his children who come under grace rise to a higher level than John the Baptist. Krupakulonaina Devun Yaka Prati Bidda Koda Bapti Simichu Yohana Kante Unatamaina Atmiya Staiki Cherukovalanadi Devuni Chitama Yunde. But whether they will actually live that life is quite another thing. Aite, varu atvandi jivita ni jivistara leda anadi veerak vishyam. That's quite another thing. But the possibility is there. Adi veere vishyam kani a avakasamaite undi. If they understand and receive grace as God offers it to us through our Lord Jesus Christ. దేవుడు మనకు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఇచ్చిన కృపను వారు గ్రహించి దాన్ని పొందుకున్నప్పుడు ఇది సాధ్యము నౌ వెన్ వీ కంపేర్ ద వర్డ్ మర్సీ యాజ్ వీ రీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హీబ్రూస్ ఇన్ చాప్టర్ ఫోర్ అండ్ వర్స్ సిక్స్టీన్ హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో మనము కనికరము అనే మాటను చూస్తే వీఆర్ టోల్ దేర్ దట్ వీఆర్ టు కమ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ that we may receive mercy and find grace to help in time of need manam kanikarimpabadi samayochitamaina sahayama koraku krupa pondunatlu dhairyamuto krupa asramam nadaku cherudamani manaku cheppabadindi and as i mentioned in a previous study there is a difference between mercy and grace nenu idu varaku oka dhyanamlo cheppinatlu krupaku kanikaramunaku teda undi mercy is essentially an old testament word కనికరం అనేది ముఖ్యంగా పాత నిబంధనకు సంబంధించిన మాట ఇట్స్ అ వర్డ్ విచ్ యు ఫైండ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దీన్ని మీరు తరచుగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూడగలరు ద లార్డ్ హూస్ మర్సీ ఇన్ యువర్స్ ఫర్ ఎవర్ ప్రభు కనికరము నిరంతరమున్నును అనే మాటలను మనం చదువుతాము అండ్ డేవిడ్ ఆఫన్ స్పీక్స్ అబౌట్ ఇట్ దావీద్ కూడా దాని గురించి చెప్తాడు అండ్ యాస్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ మర్సీ పీపుల్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ హాడ్ దేర్ సిన్స్ కవర్డ్ అండ్ ఫర్గివెన్ ఈ కనికరం యొక్క ఫలితం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో ప్రజల యొక్క పాపాలు కప్పబడి క్షమించబడినవి అయితే వారు కడిగి వేయబడలేకపోయారు అంటే పవిత్రపరచబడలేకపోయారు ఎవని పాపము కప్పబడినో వాడు ధన్యుడని మాత్రమే దావీదు చెప్పగలిగాడు యేసు కలువరి సిలువలో మరణించేటంత వరకు ఎవరి పాపములు కూడా కడుగుబడలేకపోయాను బట్ దే కుడ్ బి కవర్డ్ అంటిల్ క్రైస్ట్ కేమ్ కాని యేసు ప్రభు వచ్చే వరకు అవి కప్పబడి ఉండెను దే వర్ ఫర్గివెన్ అవి క్షమించబడెను దట్ వెల్ నోన్ సామ్ సామ్ 103 డేవిడ్ సేస్ అందరికీ తెలిసిన 103వ కీర్తనలో దావీదు బ్లెస్ ద లార్డ్ ఓ మై సోల్ అండ్ ఫర్గెట్ నాట్ ఆల్ హిస్ బెనిఫిట్స్ హూ ఫర్గివ్స్ ఆల్ యువర్ ఇనిక్విటీస్ నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు అని చెప్తాడు అదే కనికరము అది మనందరికీ కూడా అవసరము మనకు కనికరము అవసరము మన పాపాలు క్షమించబడే అవసరం మనకుంది కానీ మనకు కొత్త నిబంధనలో దానికంటే ఎక్కువైనది ఉంది అండ్ దాట్ ఇస్ గ్రేస్ అది కృప సంథింగ్ మోర్ దెన్ మర్సీ సంథింగ్ టు హెల్ప్ అస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అది కనికరమును మించినది అది మనకు భవిష్యత్తులో కూడా సహాయపడుతుంది సంథింగ్ టు హెల్ప్ అస్ ఓవర్‌కమ్ ద ప్యాషన్స్ ఇన్ our nature అది మన శరీర యాచలను జయించడానికి మనకు సహాయపడుతుంది అండ్ ఇట్ సేస్ హియర్ వి కెన్ కమ్ టు ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ మనము కృపాసనము యొద్దకు రావొచ్చని ఇక్కడ చెప్పబడింది in the same place where we received mercy we can find grace to help us in our time of need manam kanikaram pondina chotane manam samayochitamaina sahayam koraku krupana pondagalamu now what is our time of need samayochitamaina ante manaku avasaramaina samayam enti our time of need is when we are under tremendous pressure from the lust in our flesh tremendous pressure from the devil 
to sin. And in that moment when we are tempted to sin and to fall, మన శరీర యచ్చల నుండి అపవాది నుండి పాపం చేయడానికి గొప్ప ఒత్తిడికి మనం గురైనప్పుడు మనం పాపం చేయడానికి శోధింపబడి పడిపోయే క్షణములో మనకు అవసరమైన సహాయము గాడ్ సెస్ గ్రేస్ కెన్ హెల్ప్ మీ గ్రేస్ ఇస్ హెల్ప్ హెల్ప్ ఫర్ మై నీడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఆ సమయంలో కృప నాకు సహాయపడగలదు నా అవసరం ఏమైనప్పటికీ అది సహాయపడగలదని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇఫ్ మై నీడ్ రైట్ నౌ ఇస్ దట్ ఐ నీడ్ హెల్ప్ టు ఓవర్ కమ్ అ పర్టిక్యులర్ సీన్ ఇట్ సెస్ గ్రేస్ కెన్ హెల్ప్ మీ ఇన్ మై టైమ్ ఆఫ్ నీ నా ప్రస్తుత అవసరము ఒక పాపాన్ని జయించడం అయితే కృప నాకు సమయోచితమైన నాకు అవసరమైన సహాయాన్ని ఇవ్వగలదని మనకి చెప్పబడింది ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ ఐ వర్ క్లైమింగ్ అ మౌంటైన్ అండ్ ఐ యామ్ అబౌట్ టు స్లిప్ అండ్ ఫాల్ If I ask for help God can lift me up and make me stand so that I don't fall నేను ఒక పర్వతాన్ని ఎక్కుతున్నప్పుడు నేను జారి పడిపోవొతుంటే నేను సహాయం కొరకు అడిగితే నేను పడిపోకున్నట్లు దేవుడు నన్ను లేవనెత్తి నిలబెట్టగలడు But if I don't ask for help and I struggle on my own I slip and fall and break my bones and then I ask God for help and an ambulance comes and picks me up well that's help too but that's mercy kaani nenu sahayanni adakkonda naa antati nene prayas padi jari padipoyi naa yemukala viraggottukoni appudu devunni sahayam adugutanu appudu oka ambulance vachi nannu pattukelthundi adi kuda sahayame kaani adi kanikaramu that's after i have fallen that god picks me up forgives me takes me to a hospital patches me up and restores me అంటే నేను పడిపోయిన తరువాత దేవుడు నన్ను లేవనెత్తి క్షమించి ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి కట్లు కట్టి నన్ను సేద తీరుస్తాడు అది అనేక మంది క్రైస్తవుల అనుభవము వారు పడిన తర్వాత దేవుణ్ణి సహాయం అడుగుతారు కానీ ఇంకా శ్రేష్టమైన మార్గం లేదా ఉంది గ్రేస్ టు హెల్ప్ మీ ఇన్ మై టైమ్ ఆఫ్ నీ వై డోంట్ యూ అది నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు సహాయపడే కృప డూ దిస్ నెక్స్ట్ టైమ్ వెన్ యూ ఫైండ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ టెంప్టేషన్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ యుర్ అబౌట్ టు ఫాల్ ఈసారి మీ మీద శోధన యొక్క ఒత్తిడి ఎక్కువై మీరు పడిపోబోతున్నప్పుడు మీరు ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు సహాయము ఎందుకు అడగకూడదు ట్రై దిస్ అవర్ సీ ఇఫ్ ఇట్ డజన్ వర్క్ ఇలా చేసి పని చేస్తుందో లేదో చూడండి యు ఆస్ గాడ్ అట్ దట్ మోమెంట్ సే లార్డ్ ఐ యామ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓవర్ కమ్ దిస్ ఆ క్షణంలో మీరు దేవుణ్ణి ప్రార్థించి ప్రభు నేను దీన్ని జయించలేకపోతున్నాను నాకు సహాయం చేయము దీన్ని జయించడానికి నాకు సహాయాన్ని కృపని ఇవ్వు అని చెప్పండి ఆ క్షణంలో కృప వచ్చి మిమ్మల్ని గట్టెక్కించడం మీరు చూస్తారు